അനൂസ് ഫ്യൂഷൻ കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ലഡ്ഡു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു ലഡ്ഡു റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനൂസ് ഫ്യൂഷൻ കിച്ചൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡെ ഒരു ലഡ്ഡു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഒരു മഹാരാഷ്ട്ര ലഡ്ഡു അപ്പോൾ ആ ലഡ്ഡുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് ഇത് ഒരു ബേസൻ ലഡു ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതേപോലെ ഇതിനൊരു വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബേസൻ ലഡു തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കടല വാങ്ങി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പാക്കറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് അത് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിക്കകത്തിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു അപ്പോൾ ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം വീതം രണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നെയ്യാണ് നെയ്യ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ വരും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ബദാമോ പിസ്തയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല ഇതൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അതുപോലെ ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പു അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അത്ര വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അളവിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതിയാവും നമ്മുടെ ലഡ്ഡു തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇനി ലഡ്ഡു തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി നമുക്കിവിടെ ഒരു പാൻ വെക്കാം ബേസൻ ലഡ്ഡു തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നെയ്യ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നെയ്യ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കടലമാവ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലമാവ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ നെയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അതേപോലെ തീ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഈ നെയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കടലമാവും നെയ്യും കൂടെ നന്നായി മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ മാവിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ പച്ച മണമോ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെ ഒരു കളറിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ മാവും ആ നെയ്യുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് നല്ല ഇതുപോലെ ഒരു പാകം ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതും ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് ലഡുവിനൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കേണ്ടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കളർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കളറൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ലഡുവിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കളറൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ മിക്സിനെ ഒന്ന് ചൂടാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചൂട് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ലൂസായ പോലെ തോന്നും നമുക്ക് എന്ന് കരുതി ആരും വിഷമിക്കേണ്ട അത് നമ്മളുടെ ഷുഗർ പൊടിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് ശരിയായി വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കടലമാവ് മിക്സിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂത്ത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന
അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഉരുള ഉരുളകളാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സിന് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബോളുകളാക്കി വെച്ചതിനേക്ക് നമുക്ക് ആ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേസൺ ലഡ്ഡു ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാല് കപ്പ് കടലമാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് ഇത്രയും ലഡ്ഡു ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്ക് ഇതിന് ബുന്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് നെയ്യും കടലമാവും പഞ്ചസാരയും മാത്രം മതിയാകും അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ലഡ്ഡു റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ലഡ്ഡു ഇഷ്ടമാകും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാവരുടെയും കമൻസും കൂടി ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണേ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ